Привет, ребят, привет, мои хорошие. Утро начинается. Да с кофе начинается. Уже попил кофе, поел паску с Жориком. У нас же много вкусного с паски. Мать угощала, сестра угощала, полный холодильник вот этих пасок, пирожков, каких-то колбас, сыров. То есть такой стационарной еды нет, типа супа, что такое. Да едаем вот эти все вкусняшки. Вот. С утра, ребят, траву не косил, потому что, я не знаю, или после вчерашнего дождя, или роса, трава, трава была мокрая. Сейчас уже не так, конечно, была гораздо мокрее. Сейчас, думаю, уже можно идти косить, потому что козам зерна-то я дал. Дал. Но дело в том, вот ты ж ее козленок выбежал. Ёпаный сучонок, мелкий, белый. Там Жора сделал дырку, туда до соседей. А туда залезть проблематично в том плане, что... Блин. В том плане, что я ж там пришил забор как бы. Вон он, Жора уже там. Блин. Идем ловить козла и только потом, наверное, будем зашивать сеном. Ой, закосить сено. Вот как бы, как бы, как бы мне тут перестрыбать. Оп. Да, наверное, перестрыбну. Ну, конечно, ситуация не очень. О! Соседский сарай не провалится еще. А я думаю, что коза орет. И вот туда в щелочку мне... В щелочку надо просочиться. Но дело в том, что я туда сейчас пойду просачиваться. Козленок от меня ломанется. И это проблема, потому что если он туда дальше прям ломанется, навряд ли я его там достану. Блин. Сразу не заделал дырку. Но ну, Жорик вроде туда ходит. Думаю, ну нормально. Дружить с козленком. Ты что сюда пришел? Ты что сюда пришел? Хорошо, что меня не сильно боится. На подум. Блин, тут то и дырки. Сдалась. Есть. Японский бог. Надо сейчас проволока это все замотать. В ту сторону, если выбежит, не страшно. Сюда, видите, как бы получается определенная проблема. Не есть хорошо. Переволновалась белка. Белка и стрелка. Ну все. Японский бог. Оп. Так, а теперь вот перескочить через забор. Надо бы. Ю, как же сюда пролазил? А не пролез, все. Нормально. Фу, и ноги так не поднимаются. Не рухло. И треск. И пополам. Лопнуло стекло. Прям хром стыки. Можно уйти по пояс туда. Не хотелось бы. Особенно когда, особенно когда ногу перекидываю. Оп. Валиться не хотелось бы. Фу. Опа. Еще с утра не знал, о чем буду снимать видео. Думал, сейчас пойду покажу траву. Чуть-чуть свежескошенно. И потом начну снимать видео. А оно, видите, как получилось. Контент меня сам догнал. Ну, в силу моей безалаберности. Безалаберности. Да, как-то так. Сейчас беру проволоку, ребят. И заплетаю, и заплетаю характерную дырку. Вот так вот. Макроме. Кусачки, кусачки до сих пор не нашел, ребят, поэтому воспользуюсь, как в старые добрые времена. Оп, в бедные времена. Плоскогубцами. Не самый плохой вариант, нормальный. Оп, что, пошли. 
зашивать проволокой характерное отверстие. Дырочка вообще маленькая. Я в принципе думал, что козел туда не выйдет. Думал, жорик это тот максимум, который есть ну, у этой дырки. Пропускная способность. Но, я не знаю, видно, не видно, но вот вверх, вот низ дырки. Ну, тут буквально два кулака. Но, как видите, как видите, этого хватило, чтобы козел сбег. Игруны. Хватит, Жора. Это из-за тебя кутлик убежал. Начудил, ребят, конечно, по-черному. -по Но, я думаю, пропускная способность будет сокращена до одного микроджорика. Козлик уже не пройдет. То есть, видите, тут как, ну, ладошку как бы так можно чуть засунуть. Три пальца, четыре. Козел не пройдет маленький. Большой тем более. Да, Джош? Да не сцыте. Ах ты, гад. Ах ты, гад. Такой. Мы же друганы вроде, да? Друганы вроде. Ладно, как и намечалось, ребят, иду косить траву. Потому что козы не кормлены. Ну, как зерна поели. Теперь же надо и десерт. Как по-другому. Потом, потом искать буду. Ну его нафиг понадобится. Уже кусачек нет. Оп. А то еще и плоскогубцев не будет. Ну, нафиг. Важный инструмент берем. Шансовый или как шансовый. Шансонетка. Заведенная юла. Джалджин. Хватит в этом детском саду гуляться, Жора, с детьми. Ты уже взрослый паенек. О, он с козлами гуляет. Получил. Коза. Коза, как, ну, как и положено, защищает мелкого от Жорика. Хотя он ничего плохого не хочет делать. Ему такое просто порезвиться, поиграться. Не более того. Так, нашу волшебную тряпочку. Хоп. Пошли, ребята. Ой. Покажу сирень, которая возле нас растет. Вот это, как говорила Ира, дикая сирень. Видите, она такая светлая. Ну, пахнет как не дикая. Как настоящая. Сейчас покажу соседскую. Не знаю, не знаю, как кому, ребят, но мне это нравится больше. Именно цветовое исполнение. По-моему, и пахнет даже как крепче, насыщеннее, смачнее. Кайф. Не знаю, простой цветок, не благородный, но кайф от этого испытываю неимоверный от середины. В принципе, запах просто что огонь, писец. Что хотелось бы, что хотелось бы сказать, ребят, по поводу косьбы. Были советы, просьбы, пожелания, как правильнее косить, как лучше косить. Леха, правда, пока не смотрел ссылку, вот это все беготня, быстрее, быстрее, посмотрю. Но это не точно. Пока буду вот так валить траву как могу, ну просто кос надо кормить и времени нет на то, чтобы изучать предоставленный материал тут мне ссылку дали, все как положено ну, чтобы я не подтупливал ну, я как всегда Фу. как там, безумие и отвага, наш девиз сначала сделаем, потом думаем ой, дурак пойдет, потом разберемся сегодня два мешка мусора выносил Забрали, боялся не заберут, потому что объем большой, два мешка. Надо почаще так выставлять, глядишь, от всего мусора избавимся. Потому что вывозить некуда, а тут большие объемы не берут. Все-таки, все-таки трава мокрая, ребят. Не сильно, но не самый лучший вариант. Ну, а что делать, пойдет. Травы все меньше и меньше. Понятное дело, кашу не я один. Видите? Так, клочками кое-где пооставалось. А вот тут, где как бы поле, трава, трава сама по себе невысокая. Поэтому и косишь поле скосил, а там горстка травы получается. Вот кусочек вроде такой смачненький. Сейчас попробую его и скосить. Оп. Фух, ну что, Леха, 
прости, засранца, я сейчас как могу. Потом ссылку посмотрю. У меня все, потом, потом, потом. Блин, надо посмотреть, надо и наточить, и отбить косу. Ну, все сделать, все тонкости, как положено, но как могу. Заметил, ну как для себя заметил, ребят, когда траву хватаешь всей плоскостью, косится тяжело. А когда вот так только кончиком, вроде захват травы меньше, но косится легко и как-то вроде быстрее. Да как так-то, а? Поэтому, поэтому дальше продолжаю именно в том амплуа кончиком. Так, 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 так. Быстро, резко и очень легко, физически. Оп. Сейчас покажу, как надо косить кончиком косы, как я кашу. Ну как, ребят, по-моему, под потенциал, по-моему, выше. Сейчас собираем это все до кучи, тряпку и кормить наших доблестных коз. Фух, все, накосил, собрал домой. И сейчас, сейчас, ребят, покажу, что нам приготовила или оставила после себя паска. Попросту покажу холодильник, сколько там вкусного. Но именно так поесть, чтобы наесться, нет такого. Все вот эти ручные блюда, которые в руку берешь, ложишь. Фух, то есть борщей, котлет, пюре нету. То есть колбасы, сыры, и все такое. Ну, сейчас покажу. Да что ж это такое, блин На сладкое оставлял В той стороне траву, он возле камышей Какой-то дядька уже косит В основном-то нападают на ту площадку Где я был сейчас А ту как бы особо никто не трогал Поэтому думаю, когда тут все выкосят Ну я и другие дядьки Пойду косить туда, где не косит, не, не косит никто Оно, видите, как Трава им, конечно, нравится. Он как с удовольствием едят. Это не сено. Да, уж. Боюсь, ребят, боюсь, когда придет сено, будет им тяжело. Но переходить опять на сено, как со, со свежеиспеченного хлеба, на сухарики, на сухари. Не ай. Ну а что делать? Трава не будет стоять у нас вечно. Ну сколько смогу, буду косить. Но я же говорю, эта тема не вечная. Да, да, козел. Да, коричневый. Голова коричневая. Жопа черная, плавный переход. Что это на носу у тебя? Эти едят уже вовсю. Характерный хруст стоит. Ну, в сарае. Эти нервно покрикивают по ожидании еды. Ну, соответственно, тоже хочется. Но пока у них еды нет. Естественно, сейчас дадим. Еды, да? Иди, да мамки. Иди. Сейчас я отойду похуже. Он козлятки уже вовсю скакают. Один с сережками. А нет, два. Но у одного они более ярко выражены. Тут на шее сережки висят. Признак Занинского козла или козленка. Ну понятно, что это не он. Ну все же. Кушай, кушай. С козой все хорошо, ребят. С козлятами тоже все хорошо. Побаивается меня почему-то. Еще. Как всегда, ребят, ну не все за раз отдаю. Остаток складываю в сарай. Ой. На. На голодный год. Ну, ну или когда я буду на работе. Ну а что делать? Надо запасаться хоть по чуть-чуть. Как-то что-то. Сена в продаже пока нет совсем. Оп. Остатки сена накрыл. НЗ нужно всегда. Пошли. Ах ты, шопа. Ах 
ты жопу маленькая, маленькая жопа. Так, ребят, что, пошли. Покажу вам, что есть у нас из вкусного. Там завал полный, холодильник еле закрывается. Так получилось, что, что каждая из мам пытается чем-то угостить. Сами что-то покупали. Ну, короче, сейчас все покажу. Джавджинька. Ты тоже идешь? Пошли. Хрен он там идет. Ну что, ребят, смотрим. Что же, что же нам припасли праздники? Да, Джош? Да, Джош, да, Джош. Итак, ребята, сначала дверка. Сыр. Ну, такой он был, как листиками, которые уже порезаны. Но он сплавился в кучу в машине, лежал, стал цельно кусковой. Колбаса даже не начата. Два по цене одной, но одну уже уточили. Сырок, это тоже остатки. Мама угощала моя. Блогерская икра, ну, почти нет. Но это только, только первая банка. Вторая икра блогерская, даже не начата. Икра, кстати, огонь. Ну, очень и очень советую. Ну, в холодильнике тут по-простому, в принципе. Молоко, молоко. Так, что там еще есть? Это сметана у нас, помните, я сепарировал. Копченая курочка, уже изрядно подъеденная мной. Колбаса докторская. И... Ой! Вот эта колбаса домашняя с дымком. Тоже мать угостила. 853 грамма. Я не знаю, как она донские традиции. Просто, просто уже ел такую колбасу. Просто супер. Вот прям похоже на настоящую колбасу. Не то, что там продают в магазин. Ну, еле ест. А только за счет Е2, Е4 усилите ее вкуса и все такое глотается. Это, это колбаса прям огонь. Смело брать, смело пробовать, смело есть. Не знаю, сколько стоит, но очень и очень вкусно. И размер подходящий. Конский хвост. Блядь. А может не хвост. Это такая колбаса, как любит Ира. Ну как она такая твердая-твердая. Херу грызешь. Не знаю в чем прелесть. Но... Короче, так и живем, ребят. Ну и непосредственно паски. И все такое. То есть вот. Блин, сейчас. Сейчас покажу, ребят, хотя бы чуть-чуть. Соответственно, беленькая. Ну, съели сначала. Кто делает так же, объедает белое, а потом паску пишите. Ну и сама паска, видите, желтая, мягкая, сладкая и очень-очень вкусная. И Жойк рекомендует. Потому что он тоже ел паску, потому что, ну как правильно сказать, я с ним всем делюсь. Он же как член, член Пипен, член, член семьи, короче. Фу. А Бияж грустит, паску ему не давал никто, да, Бияж? Он хоть член, но не член Пипен. Не такой член семьи. 